Мы приветствуем всех, кто слышит нас, всех, кто нас видит. Сегодня в нашей студии Стивен Вильямс, и помогать нам будет понять друг друга Сергей Тимченко. Стивен, Сергей, я вас приветствую. Стивен, могли бы вы представиться полнее и рассказать о себе немного? Я занимаюсь преподаванием богословия уже в течение многих лет. So my training is not in science or technology. А, моя а, подготовка академическая не находится в области технологии или науки. But there is a project being funded in the United Kingdom. Но я участвую в проекте, в котором принимает участие а, ряд ученых в, в Объединенном Королевстве Англии. And that project has to do with looking at artificial intelligence and robotics from a religious or specifically Christian point of view. И этот проект направлен на изучение робототехники и всех вопросов, которые связаны с появлением искусственного интеллекта с точки зрения религии или, более точнее, христианства. So the leader of the project wanted someone in theology to be part of this. И человек, который занимается руководством всего проекта, хотел иметь человека такого, как я, который занимается вопросами богословия и может принять участие в проекте. So area, area и поэтому я в течение уже определенного количества времени занимаюсь исследованием а, вот этого комплекса вопросов, связанных с роботами, а также с вопросом трансгуманизма, о котором не так уж многие люди на самом деле знают. Как, каковы ваши планы в Украине, в Киеве в ближайшее время? Серия лекций, о чем они будут? Ну, тезисно. The lectures will be about uh, artificial intelligence, of course. Uh, лекции будут посвящены вопросам uh, искусственного интеллекта. I will be asking at the beginning um, what exactly is artificial intelligence and the range of things which comes under that heading. Вначале мы рассмотрим вопрос, что такое искусственный интеллект, и целый ряд вопросов, связанных с этим главным вопросом. После этого мы рассмотрим целый ряд вопросов, связанных с появлением, что предшествовало появлению вот того, что мы называем трансгуманизмом, потому что э, эта область э, науки и технологий, она появилась в результате э, развития э, тех, научно-технического прогресса в, э, на Западе, и вот что именно предшествовало, какая история появления, этим будем заниматься. So I shall be looking at the background, the intellectual and cultural historical background of artificial intelligence. Поэтому мы рассмотрим в данной части культурный и исторический фон появления искусственного интеллекта и работ в этом направлении. I will then be asking, how should we respond to it? И после этого мы перейдем к рассмотрению, а как мы, христиане, должны отвечать на это? Is it a good thing or is it dangerous? Это что-то хорошее или это опасное что-то? Or is it neither? Is it a mixture? А может быть и то и другое, какая-то смесь. А может быть и не то и не другое. And I will be trying to think about how Christians regard the nature of being human. И это приведет к нас к богословскому вопросу, как христиане рассматривают вопрос о том, что такое человек, что значит быть человеком. And if we call machine intelligence artificial intelligence. What does that tell us about the way we think about human beings? Если мы называем механизмы, какие-то машины, искусственным интеллектом, то что это говорит нам о том, как мы понимаем себя, людей? And I will try to look at individual issues and also at the large picture. И мы постараемся рассмотреть вопросы более практичные или более точные, частные, а также и постараемся взглянуть на большую картину. So with individual issues, for example, artificial intelligence affects the questions of work and employment. К первым относятся, например, такие области, как 
вопросы, связанные с работой людей, с, вообще с работой, с, с тем, что значит быть в числе людей, занимающихся какой-то профессией. It affects medicine and healthcare. Другие вопросы связаны с медициной. But also I'm looking at the bigger picture. Но также мы посмотрим и на более широкую картину. What does it do to our relationships? Что uh, означает uh, uh, все это на фоне того, что мы понимаем себя как люди, имеющие взаимоотношения друг с другом? As human beings, we are biological, embodied people. Uh, как uh, биологические существа мы uh, понимаем себя uh, людьми, uh, наделенные, uh, наделенных телом. How are we to think about artificial intelligence uh, if human intelligence is embodied in a, in a body of flesh and blood? То есть, если человеческий разум uh, работает uh, как воплощенный разум, воплощенный в теле, то что означает тогда искусственный разум, который имеет свое механическое, так сказать, тело? These are some of the questions I hope to look at. Вот, вот, вот такого рода вопросы, так, вопросы, такая серия вопросов, это то, чем мы будем заниматься на протяжении следующих трех дней. В студии Светлого радио Стивен Вильямс, и в ближайшие дни он в Киеве будет говорить на тему искусственный интеллект и на смежные темы, например, трансгуманизм. Это, это не одно и то же, но как бы трансгуманизм как бы связан и следует из, из искусственного интеллекта. Сегодня, скорее всего, искусственный интеллект присутствует в вашем доме. Может быть, вы об этом не знаете. Подойдите к детям или к внукам, попросите их показать мобильный телефон, которому они говорят «Окей, Google, а теперь эй, покажи мне там или расскажи мне то-то и то-то». Или, может быть, у вашего внука в телефоне стоит такая функция, что вы не можете войти в его телефон, потому что телефон распознает его лицо. Это так называемое компьютерное зрение или компьютерное видение, не знаю, как правильно перевести. Стивен, а можно в двух словах ваши, ваши отношения, если оно есть какое-то вот к искусственному интеллекту, к тому, как он развивается, ну и, может быть, и к вот такой концепции философской, как трансгуманизм. I want to distinguish between artificial intelligence and transhumanism for a moment, even though there are connections between them. Между вопросами искусственного интеллекта и трансгуманизма есть определенная связь, но для данного рассуждения мы должны поговорить о них по отдельности. Конечно. So I will define transhumanism in a moment. Я сейчас через момент какое-то предложу определение, что такое трансгуманизм. But in relation to artificial intelligence, I think it is not good for us to be for it or against it completely. Но что касается искусственного интеллекта, я считаю, что нам нельзя занимать крайние позиции. Нам не нужно быть против него или за него, полностью отдавая себя одному из этих концов спектра. So there are many benefits of artificial intelligence. Много преимуществ нам может предложить искусственный интеллект. For, for example, certain medical diagnoses are done more accurately and more efficiently, more quickly through artificial intelligence. Например, искусственный интеллект дает нам возможность гораздо более точно, более быстро и э, достоверно получить определенные результаты или результаты определенных медицинских анализов. But although I don't want to be just for or against it, I admit that uh, on the whole I am worried. Но если даже я не мог, э, если даже и признать, что нам э, не нужно быть занимать какие-то крайние позиции, и для себя я принимаю именно такое э, направление отношения к этому вопросу, тем не менее я должен признать, что в целом я обеспокоен. Artificial intelligence has developed on the assumption that there is a strong similarity or identity even between humans and machines. Искусственный интеллект как научное направление развивается на на базе определенных представлений, которые связаны с тем, что люди считают, что человеческие качества могут отражаться в машинах. 
Many women accuse men of having no emotional intelligence. Давайте посмотрим на это с другой стороны. Многие женщины обвиняют мужчин, что мужчины не обладают эмоциональным интеллектом. And they are often right. И часто они правы. And in human beings, uh, the intelligence which calculates rationally and emotional intelligence should be going together. Для людей та интеллектуальность, которая связана с разумом и та, которая связана с чувствами, должны идти рука об руку вместе. But in truth, artificial intelligence does not have real emotional intelligence. Но Правда состоит в том, что искусственный интеллект не имеет вот этой составляющей эмоционального интеллекта. So it overemphasizes uh, the side of humans, which is calculating and rational and can be um, described in a mathematical formula. И поэтому получается, что человек имеет uh, такую, такой интеллект, такой разум, который поддается только анализу математических формул. Now, transhumanism is a word which is not familiar to many people uh, in the United Kingdom, where I come from. Uh, 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 we're talking about transhumanism, right? Yes, moving uh, on to transhumanism. Uh -huh. uh, переходя на новую тему или на смежную тему о трансгуманизме, я должен сказать, что это словосочетание не пользуется особой известностью в той стране, откуда я приехал, из Соединенных, Объединенного Королевства. But transhumanism is the belief that human beings can be enhanced and changed in such a way that at some stage we develop a post-human species. Now, uh, would you please repeat it yourself? Yeah. Transhumanism, uh, transhumanists believe that human beings should be changed and enhanced in such a way that at some stage we will become post-human. Те, кто занимается разработкой этой области, часто верят в то, что люди постепенно должны получить новый этап развития и перейти в какую-то область состояния, состояния которое называется э, постгуманизмом, то есть постчеловечеством. So the aim is to eliminate disease, to eliminate the process of aging and to uh, develop all our capacities in such a way that we make a transition from human to post-human species through transhumanism. При этом они подразумевают такое состояние, когда будет uh, появится возможность преодолеть болезни, смерть и достичь такого уровня развития человека, когда uh, человек уже станет качественно новым существом, тем, которым можно будет назвать пост человечества. I believe that from a Christian point of view this is dangerous development. Я думаю, что с христианской точки зрения это опасное направление. And the reason is this. И вот в чем дело. The, the highest thing possible for humans is to have a relationship with God. Самое высшее предназначение человека это иметь взаимоотношения с Богом. Indeed, from a Christian point of view, to be human is to essentially have a relationship with God, whether we know it or believe it or not. И на самом деле, с христианской точки зрения, быть человеком – это и означает иметь в определенном смысле этого слова отношение с Богом. Знаем ли мы об этом или не знаем? Now, that is not something which can be technologically devised. И э, технология не может помочь вот таким взаимоотношением. So, if we are trying to create something higher in the eyes of transhumanists, it cannot be higher from a Christian point of view. Поэтому то, что более является высоким в плане развития человечества с точки зрения трансгуманистов, не является таковым с точки зрения христиан. And that's because there is nothing higher than for humans to be related to God. Потому что нет ничего с точки зрения христиан более высокого, чем иметь отношения с Богом. So this is why I think in the end transhumanism is a way of trying to control human development which leaves God aside 
И поэтому я э, прихожу к выводу, что можно рассматривать вот это направление в науке как э, развитие трансгуманизма или трансгуманизм, как его называют, как то, что э, э, имеет стремление добиваться развития человека и при этом отложить Бога в сторону. Now, now God, Например, сейчас говорят о том, что возможно такое, что роботы когда-то будут поклоняться или прославлять Бога. Но я думаю, что здесь кроется большое непонимание, что означает поклоняться Богу, славить Его. You can do certain outward things which look or sound like worship. Конечно, можно себе представить, что робот будет выполнять какие-то действия, которые снаружи, если посмотреть, выглядят как то, что напоминает нам поклонение Богу. But worship is a matter of heart, conscience, emotion and mind. Но поклоняться Богу можно только сердцем, то, что включает в себя одновременно, как мы знаем, и разум, и сердце, и всего человека, а вот эта внутренняя составляющая э, не, никогда не появится у робота. And humans cannot devise such beings. Потому что люди не могут создать такого человека. Зачем так, бы человечеству роботы, которые поклоняются Богу? Это даже не логично. Мы поклоняемся Богу, потому что Он создал нас, Он наш Творец. Значит, роботы должны поклоняться человеку, человеческому разуму, который есть творец роботов, мира роботов. Я думаю, что единственная логика, которая э, здесь э, может присутствовать, если это можно назвать логикой, это в том, что те люди, которые так считают, они имеют весьма искаженные понятия о Боге или вообще не верят в Него. Те люди, которые говорят о роботах, которые могут поклоняться Богу, они не могут uh, сами понимать, что значит, когда человек поклоняется Богу. So they say this is a human thing to do. Поэтому они uh, говорят, что да, но вот когда люди поклоняются Богу, как мы это видим своими глазами, это похоже, как могут роботы поступать. Some humans are religious. Некоторые люди религиозны. Например, если мы не верим в Бога, то мы можем себе представить или предположить, что другие люди не верят в Бога и выражают эту веру в форме как какого-то действия, которое обозначает поклонение. Я думаю, что говорить вообще о роботах, поклоняющихся, поклоняющихся Богу, можно только в том случае, если вы понимаете под поклонением просто ритуал, а не более глубокую реальность. Но роботы и умные машины могут помочь нам, людям, понять, кто мы такие глубоко внутри и каковы наши связи с Богом. Разве не так? Мы, надеюсь, согласны в том, что умные машины помогают людям, разгружая их от однообразной рутинной работы, например. Но в последнее время роботы преуспели даже в искусстве. На одном из последних аукционов Кристис была продана работа, которую сделана машина, почти за полмиллиона долларов. В мощные машины загружаются очень много музыки самых выдающихся композиторов человечества, и потом э, машина пытается творить в стиле там, Шопена, Бетховена или Скрябина. Это ставит перед нами новые проблемы и новый вопрос, даже в плане творчества. То есть чем человек лучше машины, или чем он уникален, и чем он отличается? I think these are good questions. Очень хорошие вопросы. Uh, I myself, uh, I'm not... Uh familiar enough in detail with the question of robots and the arts, although friends of mine are. Я не занимаюсь, в частности, глубоко вопросом роботов, которые творят произведения искусства. У меня есть знакомые, которые занимаются этой областью более глубоко. In principle, I have no problem at all um, with the belief that robots can become creative in the ways you describe. 
в принципе, у меня нет никаких проблем с тем, чтобы представить себе роботов, которые занимаются вот таким творчеством, как вы описали. И есть много других вещей, которые роботы могут делать то, что для нас является чем-то добрым и важным. But what is essential for human beings is not simply that we can produce uh, music or art, for example. Но для людей uh, по-настоящему важным является не то, что мы можем uh, творить, как, например, писать музыку или картины. But that we can be conscious of music, conscious of art and conscious of its production. Но более главным для нас является то, что мы можем иметь осознание важности того, что мы делаем, или того, что творят другие люди, когда они занимаются творчеством. So we must distinguish two claims. Так что мы должны uh, под, uh, два заявления распределить по своим местам. One is that robots can produce art or music of this quality. Одно заявление состоит в том, что роботы, да, могут производить что-то, творение искусства, которое имеет большое, большую стоимость и высокое качество. Однако другое заявление – это то, что роботы могут понимать, а что они делают. But even if someone were to say, well, robots perhaps can be conscious of certain things, но даже если бы кто-то сказал здесь, что роботы до какой-то степени могут осознавать, что они делают. Я не отношусь к тем, кто верит, что роботы могут это делать, но, допустим, просто ради того, чтобы рассмотреть этот аргумент, предположим, да, могут. Still, what distinguishes human beings is the capacity to love God and love our neighbor. Uh, все равно более важным остается, что самое главное отличительное свойство человека это способность любить Бога и своего ближнего. To be compassionate and to be humble, that's what marks our humanity as God intends us to be. Быть смиренным и быть посвященным, вот то, что uh, отличает нас как людей. And these are capacities which are acquired uh, from Before we are born, and as we grow from childhood into adulthood, as embodied beings developing. И это те качества, которые uh, развиваются в нас с момента, когда мы появляемся на свет, и до, до самого конца, когда мы растем, мы развиваем в себе эти качества. Robots don't have those capacities. Но у роботов нет этих свойств. Но роботы ведь самообучаются. And yet robots can learn something. They can То есть они прогрессируют в понимании чего-то, в умениях. Get some kind of как и человек обучается и прогрессирует в пониманиях, в умениях. There can be a parallel of a certain kind, I agree. Я согласен, что можно провести некоторую параллель. Однако что uh, доказывает uh, возможность провести такую параллель? Can also learn. Например, мы могли бы сказать, животные тоже чему-то учатся. Могут быть параллели в функциях или возможностях, но uh, тем не менее то, что отличает, это uh, бытие, кем является кто. Вы использовали слово uh, учиться. It is not clear that robots learn. И я ставлю под сомнение способность роботов учиться. I saw an interview with the um, head of a high-tech uh, company a few. Well, about two years ago. Я наблюдал за интервью одного человека, который является руководителем одной высокотехнологической компании. And he questioned uh, whether we should be talking about intelligence, artificial intelligence. Um, once again, who? He questioned this man. I don't remember his name. He was the head of a company. Mm -hmm. 
He questioned whether we should be talking about artificial okay. intelligence and machine learning. И вот этот человек, который, который отвечал на вопросы в этом интервью, он как раз поддал сомнению то, что роботы, искусственный интеллект может обучаться. I would say that robots can do things which have certain parallels with what humans do. Итак, мы можем согласиться с тем, что определенные параллели есть. В чем-то роботы могут быть похожими на людей, когда они обучаются чему-то. But uh, that doesn't prove a strong similarity with human beings. Но, однако, это не доказывает существенную схожесть робота и, человеч... и человека. I think if, if we thought of artificial intelligence just in terms of doing certain tasks, that would, uh, in my view, be a much healthier way of viewing artificial intelligence than many people do view it. Так что, например, способность выполнять определенные задачи, которые успешно или менее успешно выполняет человек, это то, с чем я сказал, мы, мы должны были бы согласиться, что можно назвать искусственным интеллектом. It is when we move to a parallel between tasks to the claim that there is similarity of being. This is where I think we have difficulty. Но когда мы переходим в область сравнения не функционального, а экзистенционального, то есть рассмотрение, что такое бытие человека и бытие робота, вот как раз здесь найти такие параллели, мне кажется, вряд ли возможно. Ну вот в религиозном отношении, например, на Востоке, в Индии люди приветствуют, человек приветствует человека жестом на намасте. Я признаю в тебе некую божественную искру, некое божественное начало. Мне кажется, мы об этом говорим. Что именно делает человека человеком? Что это за божественная искра? Потому что человек, в Библии написано, сам по себе подобен животному. Животное — это то, что имеет жизнь. То есть человек размножается точно так же, человек ест, испражняется точно так же. И у него есть определенная ну, как бы, свой жизненный путь. Если ребенок, ребенок Маугли, попадает не в человеческое общество в определенном возрасте, он человеком в нашем смысле слова не станет никогда. То есть это машина, которая не завелась, у нее не загрузили определенные перфокарты, и она уже не может так функционировать, как нужно. Это ли делает человека, интеллект человеком, или что-то другое? I think relationships are at the heart of this whole discussion. Да, я думаю, что именно взаимоотношения находятся в сердце, в сердцевине, в центре наших вопросов. A friend of mine recently returned from China. У меня есть друг, который недавно вернулся из Китая. He was at a conference. Он там был на конференции. He was led to a seat by a woman, and he noticed how elegantly she walked, how um, how well she moved. Когда он приехал на конференцию, то женщина, которая была среди хозяев конференции, она провела его, чтобы показать ему то место, где он будет сидеть. И он обратил, обратил внимание, насколько грациозно и в определенной, с определенной такой возвышенной манерой эта женщина двигалась. Но только когда он сел на свое место и посмотрел ей в лицо, в ее глаза, он догадался, что на самом деле это была не женщина, а робот. Вот я обратил внимание на походку, на, на способ двигаться uh, этой женщины, в кавычках. Потому что мы думаем, что походку, например, или то, как мы движемся, очень трудно воспроизвести для машин. Но я хочу обратить внимание, что именно глаза, когда этот человек посмотрел в глаза этому роботу, этой женщине, Нарушил, что это не живое существо. Именно глаза, они дают нам возможность заглянуть как бы в душу и понять, что связывает людей, что означает взаимоотношения. People who work in the area of therapy tell me this. 
тех, кто работает в области... Are you talking about psychotherapy or what kind of yes, medical... Yes, counseling or psychotherapy. Те люди, которые работают в области консультирования, душепопечения, рассказывали мне следующее. They say that when you trust another human being, your eyes, the English word is dilate, they get a bit wider without your realizing it. When you trust another person, your actual eyes change their uh, appearance. Специалисты в этой области рассказывали, что если у человека появляется доверие к собеседнику, то это заметно по глазам. И что-то происходит с глазами человека, они в чем-то изменяют свою форму или увеличиваются, можно так сказать. So relationships are thoroughly embodied, and the eyes are a particularly a uh, strong sign of the reality of relationship. Это интересно подумать о том, что взаимоотношения тоже uh, воплощаются в теле человека. И вот как раз в глазах видно вот эта возможность uh, относиться к этому человеку одним или другим способом. I have watched a robot therapist, for example. Я наблюдал за роботами, которые выполняли определенные терапевтические функции. The therapist is programmed to move uh, his or her body in ways which we might not perceive, but they always do so in response to what the client is doing. Эти роботы, э, психотерапевты, они были обучены таким движением, что э, они реагировали на определенные слова или на определенные интонации своих клиентов. Таким образом, что они двигались или их выражение их искусственного лица изменялось определенным образом. Because when, the, when clients go for therapy, um, their bodies tell the therapist a lot about them. Это важно знать, что когда человек приходит как клиент к психотерапевту или консультанту, то специалист, хороший специалист, он обращает внимание на движение тела, на, на язык тела. And the robot therapist is programmed to respond to the smallest movement or sign in the body of the person who is being counseled. И вот сейчас есть такие роботы, которые так запрограммированы, что они реагируют на язык тела своих клиентов. But you can tell it's a robot when you look into the eyes again. Но опять-таки только когда, когда ты посмотришь в глаза этому терапевту роботу, ты поймешь, что это не человек. I think your question about relationships takes us very close to the heart of the important question here. Я думаю, что как раз вас, ваш вопрос о взаимоотношениях приводит нас прямо в самую сердцевину э, всего комплекса проблем, о которых мы здесь говорим. Да, я почему-то сейчас вспомнил этот нашумевший фильм "Аватар", где персонажи там, из другой планеты они говорят как, в качестве приветствия: "Я вижу тебя". Мы каким-то образом чувствуем родственное существо или такое же. Ну вот мы говорили о глазах, но даже если мы не зрячие, мы его все равно чувствуем каким-то образом, если мы не можем видеть глаза собеседника. Даже если мы не зрячие. Да, даже если человек не видит блеска в глазах или оттенков там каких-то. I agree, of course, with that. The for blind people, sound of voice and touch, for example. Um, Those are senses they have developed much more acutely than the rest of us. Я думаю, действительно, что для людей, которые не способны видеть, для слепых, для у них развиты другие чувства так, что они способны воспринимать взаимоотношения другими чувствами, точно так же, как те, кто имеет глаза, воспринимая глаза. А если ребенок такие случаи бывают, родился слепым и глухим? У него есть только сенсорное восприятие. I deliberately gave the example of the eyes uh, because I think that it is people who are who work with the blind and the deaf who could give the best answer to your question. Я обратил внимание на uh, на глаза, потому что только те люди, которые на самом деле имеют опыт в работе с слепыми и глухими или теми или другими могут помочь понять, как функционируют те люди, у которых нет глаз. И в данном случае нет ни глаз, ни способности слышать. They will know and understand things about human relationships, uh, which we are incapable of. Uh, those of us who have been have the gift of sight and hearing, we are incapable of understanding those things. 
Мы, те э, из нас, кому Бог дал дар видения и слышания, нам очень трудно или даже невозможно понять тех людей, которые, которых не имеют этого дара, и как они имеют общение. So I, I welcome this question because I don't want to think simply in terms of people who have sight and hearing, for example. И uh, благодарю вас за этот вопрос, потому что это важно думать также и о тех людях, которые не имеют возможности видеть и слышать uh, одновременно. As I understand it, the situation is this. Но как я это понимаю? That there belongs to humans a a spirit. There is such a thing as a human spirit, a human way of being. У человека есть, как мы понимаем, христиане, человеческий дух или то, что мы называем человеческим способом бытия. And this cannot be simply uh, divided up into parts. We cannot simply say sight, hearing, speech, all those things. И вот это, это бытие человека, его нельзя разделить просто на разные сегменты. Вот это видение, это слышание, это осязание и так далее. We are integrated in a certain way as body, mind and spirit. Потому что мы а, имеем в себе единство тела, разума и духа. And those who are blind and deaf and those who have intellectual disability really respond to something in the human being which cannot be described in some sort of formal external categories. И те люди, которые не имеют одного или двух нескольких способов коммуникации через органы чувств, или умственно повреждения, или даже людей, которые имеют умственные повреждения, все равно это те люди, которые имеют возможность иметь общение, потому что невозможно разделить формулой человека на составные его части, как человека имеющий чувства, имеющий разум и так далее. Но такое общение, оно довольно специфическое. Если ребенок родился с серьезными умственными повреждениями, он не может говорить, только мычит, он э, прикован, ну как бы, то есть не может двигаться, ограничен в движениях. И тем не менее мы признаем, это человеческое существо, да, оно закапсулировано, у него серьезное препятствие в общении с другими людьми, но мы признаем в нем человеческое существо. А роботы, возможно, в ближайшее время смогут многое делать лучше, чем лучшие из людей, специалисты в своих областях. И это даст нам возможность еще глубже заглянуть все-таки, чем человек отличается, что делать человека человеком. Не его способности, не его возможности писать музыку, картины, производить что-то, быть блистательным в интеллекте. Интеллект роботов может шагнуть дальше человеческого. Oh yes, I agree that uh, the presence of artificial intelligence and robots uh, does instruct us about our own humanity. Я именно так и считаю, что возможность размышлять над искусственным интеллектом всеми этими вопросами помогает нам все больше и больше понимать, кто такие мы, люди. And take, for example, care for the elderly. Например, если посмотреть на вопрос заботы о престарелых. Robots can do certain things which humans cannot do. Роботы могут сделать много этого, что люди не могут делать. They can pick up the elderly in a certain way and even bath them gently, but with strength and firmness. Сегодня роботы могут взять престарелого человека абсолютно с одной стороны уверенно, но и осторожно и э, достаточно э, сделать всех необходимых движений, чтобы не причинить никакого беспокойства или боли э, такому человеку и погрузить его в ванну с теплой водой. The elderly can be comforted by their presence. И более того, пожилые люди даже могут чувствовать э, некое успокоение, когда рядом с ними такой робот. This kind of care has been developed, for example, in Japan. Вот именно такого рода э, помощь э, роботов была уже сейчас э, достигла большого развития в Японии. But if an elderly person asks the robot, do you know how it feels to feel weak and ashamed and vulnerable? The answer is, you can program the robot to say yes, but that means nothing. Но если вы спросите такого, такого робота, 
А, а знаешь, знаешь ли ты, робот, что означает быть слабым, беспомощным, уязвимым и чувствовать вот этот вот некий стыд о том, что ты находишься, ты человек находишься в таком состоянии? Да, робота может запрограммировать, он ответит да, но на самом деле он никогда это не почувствует и не узнает, что это такое. Поэтому а? пускай роботы делают э, то, что они могут делать хорошо вместо человека, рутинный труд, и пусть они делают что-то вместе с человеком, например, помогают э, быть день и ночь с престарелым, или пишут картины, которые продаются не хуже, чем картины современных известных художников. Но этот престарелый человек, даже с таким роботом, которому он будет, в общем-то, по-своему очень благодарен, все равно будет ждать кого-то из родственников, кто придет навестит, посетит. Поэтому yeah. наше будущее ближайшее, нам нужно будет учиться жить бок, о бок с роботом и side side. продолжать выяснять отношения с ними. I have a lot of sympathy with this. Uh, да, я вполне поддерживаю такое отношение. Though there is a, a, a problem sometimes when robots take jobs, which humans used to do, this, there's a whole issue around this. Хотя, конечно, мы должны понимать и проблему. Роботы, например, забирают часто у нас нашу работу. But, uh, in principle, I agree with you. Но, в принципе, конечно, я вполне согласен. Но я надеюсь, что работу докторов наук они еще не скоро заберут. Пока что они забирают у рабочих, разнорабочих. И... I hope that it, it's not very soon uh, the time will come when robots will take uh, the job of professors from universities. Thank you very much. Спасибо большое. Всего доброго. Uh, yes, uh, Спасибо. Uh, thank you and goodbye. Uh, goodbye. Thank you for having me on the program. Uh, спасибо большое, что вы пригласили меня.